भैया अस्सलाम वालेकुम तार टाइम लगे तो स्थिति विद्याते मैंने तुम्हारे परीक्षार आगे दिए शुरू हो जाए ना खूब द्रुत 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 सिलेबास शेष बेपारेपार बुझा दिल खुब इजिली सल्व कर फेला जाए चैप्ट समस्या दिखे टाइम एक बस आगामी बस परीक्षा दीबे 
তাদের হলো সপ্তাহে মানে নরমাল ক্লাস হবে ভাই এটা তো প্রথমে দিছিল কিন্তু গতকালকে তো দিছিল যে আমাদের দুই দিন হবে জি ভাই গতকালকে আমিও দেখছি যে আমাদের নাকি দুই দিন হবে আচ্ছা এই জন্য এই জন্য আসলে আমরা তাড়াহুড়ো করে কিছু বলতেছি না আমি আগে সব কলেজ টলেজ খুলুক তোমরা কলেজে যাও ব্যাপারটা পর বুঝো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেন ওইসবে আমরা হয়তো বা টাইম রাতেও নিতে পারি রাতে না চান্স বেশি যখন কলেজ খুললে তবে বিভিন্ন তোমাদের প্রাইভেট শুরু হয়ে যাবে প্রাইভেট করলে এসে তো রাতে বাসায় এসে এখন অনলাইন ছাড়া উপায় নেই मिरपुर बेपार সব খুলে দিতে আবার কিছু দিন পর যা আবার বন্ধ করে দিবে না সেটাই বা গ্যারান্টি কি ঠিক আছে কারণ শ্রীলঙ্কাতে তিন নাম্বার ঢেউ চলে থার্ড ওয়েভ করোনা সো এবার কি হয় না হয় সো আমি এখনি আসলে ওইভাবে কোনো কিছু খুলবো না গতকাল তো শুনলাম যে কলেজ খোলার পরে বল সম্ভবত স্যাম্পলিং করবে স্টুডেন্টদের মধ্যে যদি দেখা যায় যে সংক্রমণ বেশি আবার বন্ধ হয়ে যায় ওই তো এখন আসলে ওইভাবে না হয় আসলে আমি ধরো ওইভাবে অফলাইন কোন জায়গা নিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি না কারণ আসলে তোমার নিজেও বুঝো যে একটা জায়গায় অফলাইন নিয়ে শুরু করলে সেখানে আমার ওই জায়গায় ভাড়া বা অ্যাডভান্স অনেক খরচ আছে বুঝছো একটা বেশ বড় অ্যামাউন্টে খরচ হয় সো এরপর যদি আবার অফ করে দেয় সো আমার আসলে ওই টাকাটা মাটি হয়ে যাবে তো সো আলটিমেটলি আমি একদম কনফার্ম না হয়ে খুব রিসেন্টলি খুলতেছি না এটা শিওর चलाते मिले जाए जिसन दिए इलिप ए बेपारे बला हलो मूल बिंदु समीकरण प्लस उत्केंद्रिकता बैक कर सूत्र माइनस जे बड़ है विभिन्न सूत्र नीचे थके बड़ हम ए स्कोर नीचे 
बी बड़ो हिले बी एस पर एक टा नीचे ठीक है सर तब अपने बोल सिलम जो हमारे काजी हो बे ए चित्तो थे के बस होमी कौन थे के चाट्टा बिंदु बे को एक टा चाट्टा बिंदु बे को ते हमारे तीन टा दुर्गतो लग बे दुर्गतो लग बे तीन टा सो एक टा होलो तुम्हार केंद्रो थे के शीशो बिंदु दुर्गतो ए ए टा एक टा दुर्गतो ई दिए गुण करले उपो केंद्र दुर्गतो पावा जाए ई दिए भाग करले नियमों का दिग्गज सो तीन टा दुर्योत्तो थे के अम्रा चार टा बिंदु बे कोट्टम चार टा बिंदु ते जेटा मिले जाय तो शेटा हुई तो चार बिंदु दिए जेरे खटा जाय शेटा लो बियो दखो सेंटर थे के पाइटम खुद्यो दखो तापर एस बिंदु थे के पाइटम उपो केंद्र के लम्बो आप तो मर जेड बिंदु थे के पाइटम हुलो नियामो सो ए हुलो so, Odibit the Monaco, Odibit the chapter of the Amade, ninety eight per cent, you go with the Shate, Milazabe. Yes, so Odibit the Shakota Hypergola. Act a question, Zillo Bolen. My calculate a met put there, direct a edict, Silam Brazil, Rebels is there. Za. माने एमाने टू वित्त शोमी कौन निन्नाय करो जा रूट ओवर फिफ्टीन कोमा माइनस वन बिंदु दिए जाए एवं जा नाभी दोयर मोड़ दोगर दूरत्व एट तो क्या नाभी दोयर मोड़ दोगर दूरत्व दर की पूजा इसे उपकेंद्र ओके नाभी दिए पूजा इसे एक मानुषन नाभी नहीं है अशियो ठीक है सर ये तो उन लोग अने ऊपर केंद्र ऊपर केंद्र देता है मतलब वो तीन दो तो प्राइस ए ई ठीक है सर शेटा बुझे इसे की की जे बांग्ला भाई भाई आमी निजे देख ले हाशी पे नाभी नाभी दो एक दो ओके इटा ऊपर केंद्र बुझे बच्चा ओके वो दिन तो उस ऐसा तो बाकी टाइम में उठता है कोर्स ही था ही ना हमारे दो तो दो तो दवा था क्ले दूसरा शॉट तो था क्ले पास्टे में शुमित कौन धोए पहले बो तब फिर हेलो शॉट तो शुमित हम कोई एआईबीएम में लाइक करो तो वाले हुए थे ओके ये तो पार सिलम लेकिन तो ना भी तो ये जो इस टाइम बस बस सिलम ना ये तो ये � अमियो जोन को तुम्हें एक प्रश्न टा देख सीला आंटे किए भाई कि नाभी जिन्स टेक केत्रफल बेर करो कुना शूत्रों से है पाई ए बी उपो बित्ते केत्रफल भाई का शूत्र होलो पाई ए बी ठीक है सर केत्रफल केत्रफल अच्छे हैं अभी भाई जो पाई आरिस का है मतलब ए आर बी तो दूर भिन्न है बित्ते के तो तो पाई है बेटा तो मैं जो कैलकुलस ऐटा प्रोमन को याद सुतो इंटीग्रेशन है लास्ट चैप्टर है मैंने खेतों पर ला चैप्टर ऐटा प्रोमन कोट सुतो ऐटा उधर नहीं दावा चलो पाई है भी सामादे उपो बित्ते खेत्रे सामादे जे एक सक्खो बार वो सेंटर थे के जे दुर्योत्तो ऐटा को ए आई टू को बी ठीक है से सेंटर एटा तो बेशर्त तो आवे एटा तो बेशर्त तो सही कहते दुई टाइप आर हो। हमारे जो ये भावे मूने रखी जो आर इनटू आर तो हमने पाई आर इस पर सो सिमिलर टाइप पड़ता है तो जो ये खाने वो पाई इनटू एटा ए दो गो इ दो गो ये जो ट्वाइस आर 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 इस पर ये खाने वो ए इनटू ए दो गो टा आर ए दो गो ओके अमर फर्स्ट है पाठ्थो को दिए शुरू कर बो जा शुल्ला हमारे ये खाने पाठ्थो कोटा की किया से उपो बित्ता उदी बित्ते मुद्दे सो वो तुम पढ़ते हो कौन लो शोमी कौन है पढ़ते हो एक नंबर शोमी कौन है पढ़ते हो और बोला है जो शोमी कौन है खाने प्यास था के तार मनी एक्स स्पायर बाय ए स्पायर आई खाने था के वाई स्पायर बाय बी स्पायर इक्वल्स टू वन ठीक है से तो एक है ना आवाज़ दे जो शोमी कौन था के एमोन ओके सो एक ही अच्छे आमदे जो दी ए बोरो होए तलाम में जानी ए यू को बीच तक एक सौख्य दिके लम्बा है इसे हम उन्हें देखते हैं आ ठीक है सही है एक सौख्य दिके इटा 
समीकरण समीकरण चित्रमन बड़ छोटे समस्या नहीं माइनस मध्य समीकरण पार्थक्य लक्ष्य करा जाए उपवित्त प्लस बड़ छोट दिए चित्रन घटे बिंदु बराबर अवस्थित माइनस बिंदु वाई अक्ष बराबर अवस्थित हो ठीक है बोलो दूरत नियमक रेखा बिंदु बसा बस चित्रको तक पास मान पाइते सबकिबल डबल चले उत्केंद्रिकता कंडिसन एक बड़ो करते हम 
তখন তোমার এই কন্ডিশন গুলো মাইনা চলতে হয় प्रथम पार्थक्य समीकरण पार्थक्य हल्केंद्रिकता बड़े बड़ छोट बेपारे माइनस बड़ छोट बेपारे माइनस नीचे सब समय सब समय वाइक्ष बराबर चेन्ज होना पार्थक्य समीकरण और उत्केंद्रिकता पार्थक्य ठीक है बाकी सेम प्रश्न करते सेम किम कैमने भाई अधिवृत्त सब सूत्र ना कि सेम बी सब सूत्र सेम चिंता करी मेजर पार्थक्य देख लगे कमन शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु शीर्ष स्थान पे प्लस माइनस ए कमा जीरो अच्छा हलो जेड ए बिंदु जेड एम जेड एम 
এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভাইয়া সি বিন্দু থেকে এস এর দূরত্বটা কম আর সি বিন্দু থেকে জেড এর দূরত্বটা বেশি নিয়ামকের দূরত্বটা বেশি আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাত যেহেতু উল্টায় গেছে তার মানে এইবার উপকেন্দ্র থাকবে ভিতরের দিকে এখানে আর নিয়ামক থাকবে জেড বিন্দুটা থাকবে এখানে ঠিক আছে এই যে এম প্রাইম এটা হচ্ছে আমাদের জেড বিন্দু আর এটা হচ্ছে এম আমি এইবার সেন্টার থেকে কিন্তু জেড বিন্দুটা কাছে আর সেন্টার থেকে কিন্তু আমার এখন এস বিন্দুটা দূরে এখানে কি ছিল এখানে সেন্টার থেকে এস কাছে ছিল আর এখানে সেন্টার থেকে জেড কাছে উল্টায় গেছে এসটা এখন দূরে চলে গেছে উপকেন্দ্র দূরে চলে গেছে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার দূরত্বটা উল্টায় গেল সেন্টার থেকে এস আর সেন্টার থেকে জেড এই দুইটা দূরত্ব উল্টায় গেছে আচ্ছা এখন বলেন এই দূরত্ব দুইটা বাইক করতাম কিভাবে এই দূরত্ব দুইটা বাইক করতাম আমরা একটা হলো ই দিয়ে গুণ করতাম ই দিয়ে গুণ করলে উপকেন্দ্র ই দিয়ে ভাগ করলে নিয়ামক এখন ই এর মান কত ছিল ভাইয়া ই এর মান তো ছিল শূন্য থেকে এক এর মাঝখানে তাহলে আমরা ধরে নিছিলাম যে ধরলাম ধরো ই এর মান হাফ এখন এ হলো আমাদের শীর্ষের দূরত্ব এটা ফিক্স এটা বেসিক এটা আমরা জানি এখানেও এ হচ্ছে শীর্ষের দূরত্ব এ তো ধরলাম এ হচ্ছে দশ তখন আমরা দেখছিলাম যে হ্যাঁ আপনি যদি এ কে ই দিয়ে গুণ দেন গুণ দিলে দশ ইন্টু হাফ এই যে দূরত্বটা কমে যায় আর কম দূরত্বে কে আছে কম দূরত্বে এস আছে আর এখন যদি এ দিকে ই দিয়ে ভাগ দেন তাহলে দূরত্বটা বেড়ে যায় বেশি দূরত্ব কে আছে জেড আছে বলার জন্য ই এর মান কিন্তু একের থেকে বেশি ই এর মান একের থেকে বেশি একের থেকে বেশি ধরো আমি দুই ধরলাম এবার দুই আর এ ধরলাম আগে মতো দশ এ ধরলাম দশ তো এইবার এইবার আমি যদি এই একে ই দিয়ে গুণ করি তাহলে দশ দুগুণে আমার হয়ে যাচ্ছে বিশ তার মানে একে ই দিয়ে গুণ করলে এবার বড় দূরত্ব পাওয়া যাচ্ছে একে ই দিয়ে ভাগ করলে দেখো দশ বাই দুই পাঁচ ছোট দূরত্ব চলে আসতেছে তার মানে আমি যখন গুণ দিচ্ছি তখন আমার ভ্যালুটাও উল্টায় যাচ্ছে ই দিয়ে গুণ করলে বড় দূরত্ব পাওয়া যাচ্ছে আর গুণ করলে আমরা জানতাম কাকে পাওয়া যায় উপকেন্দ্র পাওয়া যায় আর এখানে চিত্রে তাকায় দেখেন এই যে উপ অধিবৃত্তের চিত্রে তাকায় দেখেন উপকেন্দ্রটাই বেশি দূরে আছে তার মানে এটাকে এ দি ই দিয়েই গুণ করতে হবে কারণ গুণ করলে এই যে দূরত্বটা এখন বেড়ে যায় এই যে দূরত্বটা বেড়ে গেছে আর এখানে আমরা ভাগ করলে দূরত্ব কমে বেশি হয়ে যেত তাহলে জেডটা বেশি দূরত্ব ছিল আর এখানে ভাগ করলে দূরত্ব কমে যাচ্ছে আবার জেডটাও কাছে আছে দূরত্ব কম তাহলে এখানে ভাগ করলে জেডে চলে আসবে তো আসলে দুইটা জিনিস উল্টায় যাওয়াতে ওই যে আমরা বলি না আপনি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওরকম হয়ে গেছে আপনার দেখেন আপনার চিত্রটা উল্টায় গেছে তারপরে আগে যেটা দূরে ছিল সেটা কাছে আসছে আগে যেটা কাছে ছিল ওটা দূরে গেছে এস বিন্দু আর জেড বিন্দু আবার ই এর মানও চেঞ্জ আসছে ই এর মান আগে ই এর মান একের থেকে কম ছিল ভগ্নাংশ সো গুণ দিলে কই মা যাইতো ভাগ দিলে বেশি হইতো আর এখন ই এর মান একের থেকে বড় সো গুণ দিলে বেশি হয় ভাগ দিলে কমে যায় তারপরে এখানেও উল্টায় গেছে সো আমার দূরত্ব উল্টায় গেছে এ ইও উল্টায় গেছে সো ডাবল উল্টানোতে আসলে কোন সূত্র চেঞ্জ হয় নাই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওর কোন ব্যাপার দুইটা উল্টাইছে এর জন্য সব সূত্র ঠিক হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এই জন্য কোন সূত্রই চেঞ্জ হয় নাই বুঝতে পারছি তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের চিত্রটা উল্টায় গেছে আবার ই এর মানেও পরিবর্তন আসছে সো আপনি গুণ করলে এবার বেশি দূরত্ব পাবেন তার মানে গুণ করলে আপনি আলটিমেটলি এস পাবেন এস আবার ভাগ করলে কম দূরত্ব পাবেন তার মানে আপনি ভাগ করলে জেড পাবেন আর জেডটাই কিন্তু এখন সি বিন্দু কাছে কারণ চিত্র উল্টা তো চিত্র ওই দিকে আলটিমেটলি কিছুই চেঞ্জ হবে না সব সূত্র সেম থাকবে 
ठीक है सब सूत्र सेम थे सब प्रसेस सेम थे सबकि भैया ना भैया घटे शीर्षबिंदु शीर्ष बिंदु ए प्रायत कत पाई दूर कारण सबकिन हिसाब हो सबकि माइनस चेन्ज हो जा जेड सब गिंदु दिए जे जा सामने जे आबल उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण सेम शेष जेड बिंदु दिए नियम शेष सो पूरा प्रसेसा आगे मत 
তিনটা দূরত্ব চারটা বিন্দু সব মান পেয়ে যাবে তিনটা দূরত্ব চারটা বিন্দু সব মান পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমার যদি এখন এটা এক্স অক্ষে না হয়ে ওয়াই অক্ষে হইতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম সেক্ষেত্রে আমরা টোটাল জিনিসটা ওয়াই অক্ষে নিয়ে আসতাম এবং সবকিছু বি দিয়ে হিসাব হতো এখানে যেমন এ দিয়ে হিসাব হয়েছে এখানে সব বি দিয়ে হিসাব হতো উপবৃত্ত যেমন করছি ওরকম আর কিছু না একদম সেম সেম তো ভাইয়া লেখে যাচ্ছি তোমরা একটু দেখো ঠিক আছে সবকিছু বি দিয়ে হিসাব হবে सबकिस्थित दैर्घ्य नियम चित्त चित्तर तीन दूरतर शीर्ष दूरत मन आना गुण कर लेकिन मिले जाए चार्टिंदु दिए जाए रेखा समीकरण छोट बड़ा पा क्षुद्र अक्ष पाइत क्षुद्र अक्षर नाम अनुबंधी अक्ष ठीक है सो अनुबंधी अक्ष अनुबंधी अक्ष समीकरण लम्बेन्द्रिक लम्बे दौर्घ्य 
ওই যে মাইনাস এর আগে যে আছে সে নিচে তাহলে b হবে নিচে 2a স্কয়ার বাই b আর z বিন্দু থেকে আমরা পাবো হলো নিয়ামকের সমতা সো নিয়ামক হচ্ছে y প্লাস মাইনাস b আছে তো এই হচ্ছে আমাদের হিসাব নিকাশ সো মনে রাখো বাকি যত অঙ্ক আছে যত টাইপ আছে সবকিছু सेम সো আমরা টাইপ গুলো একটু হিন্স দিয়ে যাই যেন তোমরা মিলাইতে পারো সো আমরা এখন দেখতেছি এসইও আমাদের বই থেকে সো ফার্স্ট যে টাইপ সো টাইপ 1 টাইপ 1 এ হবে কি কি হবে টাইপ 1 এ তোমার সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণ হতে তোমাকে বিভিন্ন মান বাই করতে বলবে বলবে যে উপকেন্দ্র নির্ণয় করো শীর্ষ নির্ণয় করো ঠিক আছে নিয়ামক নির্ণয় করো এটা বের করো এটা বের করো ওকে সো আমরা ফার্স্ট অঙ্কটা দেখি सबकि मान षोलो कत कत मूल बिंदु शीर्ष शीर्ष एट सामने एक शीर्ष शीर्ष दूरत रूट चारिंदुमान नाम हमुबंदी अक्ष बुझ मिले नहीं 
আর অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পয়েন্টটার দাম চার দুগুণে আট এস বিন্দু থেকে পাবো উপকেন্দ্রিক লম্ব पचिस बच्चलिस सब आगे मतलब सब मिले गो मिले गशा कर बुजते कारण भाई डबल डबल उल्टा ग गुण दिल कमे भाग दिल बड़ो गुण दिल बस भाग दिल कम हो सो मान उल्टा गलो चित्र उल्टा गलो आल्टिमेटली सब सेम हो ग लम्बिंदुतेम मतलब फर्मूल नियम से नियम अनुजाई मन पड़ेबित्त समीकरण उत्केंद्रिकार मान बसाय पान 
তাহলে আপনি যে এটা ধরবেন x a y β উপ b x α y β আর উপবৃত্ত তো এটা অধিবৃত্ত হইলে খালি প্লাস এর জায়গায় কি ধরবেন মাইনাস ধরবেন ঠিক আছে আর যদি কিছুই না বলে দেয় তাহলে সেন্টার 0 0 ধরবেন সে ক্ষেত্রে সমীকরণ ধরবেন এইটা খালি প্লাস এর জায়গায় হবে মাইনাস ঠিক আছে আর কিছু না এরপর শর্ত সমাধান করবেন a আর b বাই করবেন বুঝতে পারছেন সো এই এই হলো আমাদের যে উপবৃত্ত এখন উপবৃত্ত কথা থাকে জাস্ট অধিবৃত্ত কথাটা লেখা থাকে ওকে তারপর আমরা এটাও বলছিলাম যে প্লাস মাইনাস দেখতে হবে আপনার প্লাস মাইনাস যদি সামনে থাকে তাহলে এ এ দি অঙ্ক হবে এ মানে এক অক্ষ এক অক্ষ বরাবর ঠিক আছে ওকে সো আসলে আমরা অধিবৃত্ত কিছু অঙ্ক দেখি তাহলে আমাদের আইডিয়া হবে ইয়া বলেন उपकेंद्र समीकरण निर्णय कर कारण झमेला मध्यबिंदु <laughs> माइनस अंक मोटामुटी अंक मत रोटेशन ভাই ওরকম একটা দেখাই দিলে ভালো হয় তখন মানে সমীকরণটা সলভ করব কিভাবে ঠিক আছে তখন দেখাই দেখাই দিই পরে আবার মাথাটা তো গুইলে আমার আমার দোষ নাই হ্যাঁ বলেন যে ভাই এটা কি করছ না মাথাতে রোটেশন হবে না রোটেশন সহজ রোটেশন তো খুব কিন্তু শোনো কিন্তু ও যেটা বলল সেটা আবার খুব ঝামেলা কারণ তখন আবার सबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकि
সিলেবাসে বাইরে মাঝে মাঝে অ্যাডমিশনে আসে আর আপনি যদি রোটেশন শিখে রাখেন তাহলে জিনিসটা আপনার জন্যই বেটার হবে ঠিক আছে জিনিসটা তোমার জন্য আমি যদি একটা মানে রোটেটেড কনিক্স এর আমি যদি হচ্ছে বৃহদাক্ষ বা চিনি প্রধান অক্ষটা পাই তারপরে ভাই বাকি পয়েন্ট গুলো ভাই বের করতে দেখা গেলে ভালো হতো তখন তো সোজা রেখা থাকে না এদিকে একটা ঢাল থাকে রেখা থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁকা থাকে বাঁকা থাকে ওকে টাইম বলছি ঠিক আছে সো আমরা যদি রোটেশনটা দেখি তাহলে আমরা আচ্ছা তাহলে অঙ্কগুলো কি পারবা এটা আমাকে যদি বলো তাহলে আমরা ওইদিকে আগাই অঙ্কগুলো আসলে সেটা পারবো যে উপবৃত্তের মত উপবৃত্তের মত মানে হুবহু सेम খালি তোমার জাস্ট উপবৃত্ত জায়গায় অধিবৃত্ত কথাটা থাকবে আর যে সব জায়গায় তোমার উৎকেন্দ্রিক কথা দেখবা যে ওই অঙ্কের মধ্যে উৎকেন্দ্রিক কথার মানটা একের থেকে বেশি দিছে ঠিক আছে মান একের থেকে বেশি দেওয়া তাহলে তুমি বুঝে যাবা যে এটা আসলে অধিবৃত্তের অঙ্ক তাহলে আমরা শুরু করে একদম নর্মাল দিয়ে ধরো তোমাকে সম্পর্ক কি সম্পর্ক হচ্ছে লিখতে পারবো আর কস থেটা ওয়াই কস তো আমরা লিখতে পারবো আর সাইন থেটা বিন্দু ছিল এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর বিন্দুটা ছিল এই বিন্দুটাই ধরলাম যে বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের পি বিন্দু তো পি বিন্দুটা হলো এক্স কমা ওয়াই তাহলে পি বিন্দুটা পোলার স্থানাঙ্ক কত ছিল পোলার স্থানাঙ্কটা ছিল আমরা বললাম যে আর কমা এটাই বললাম আর কমা ঠিক আছে এখন আমি কি করলাম আমি এই যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটাকে আমরা কি করলাম এটাকে আমরা এখন রোটেট করে দিলাম এটাকে আমরা এখন রোটেট করে দিলাম তো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে আমরা আলফা কোনে রোটেট করে দিলাম তাহলে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষকে আমরা আলফা কোনে রোটেট করে দিচ্ছি তাহলে অক্ষকে রোটেট করে দিচ্ছি মানে অক্ষটা ঘুরে যাবে অক্ষটা ঘুরে গেল এই যে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এখানে এই যে ঘুরে গেল মূল বিন্দু সাপেক্ষে অক্ষ গুলো ঘুরে যাচ্ছে কত কোনে ঘুরে যাচ্ছে আলফা কোনে ঘুরে যাচ্ছে তো এখন আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যে আলফা কোনে ঘুরাই দিচ্ছেন ঘুরে দেওয়ার পর এই যে পি বিন্দু এই পি বিন্দু নতুন পজিশনটা চাচ্ছি এটা যদি আমাদের এক্স অক্ষ হয় এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় ঘুরানোর পর এটা হচ্ছে আমরা ধরলাম এটা ওয়াই প্রাইম তো আমি পি বিন্দুর নতুন স্থানাঙ্ক এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম চাচ্ছি ঠিক আছে তো এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইমটা আসলে কই থেকে মাপা হবে তুমি যদি ভালো করে খেয়াল করো তাহলে আমরা যখন এক্স ওয়াইটা মাপতাম তখন কিন্তু এক্স আর ওয়াই কি বলতো এই পি বিন্দু থেকে লম্ব এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত মানে ওই অক্ষ পর্যন্ত লম্ব টানতাম তখন এইটুকু এক্স হইতো এইটুকু ওয়াই হইতো আর এখন যখন আমি এখান থেকে মাপতেছি তখন আমার এখান থেকে এই অক্ষটার উপর লম্ব টানতে হবে পি বিন্দু থেকে এখন এই অক্ষের উপর লম্ব টানতে হবে এই অক্ষের উপর লম্ব টানতে হবে তখন এই এই বাঁকা বরাবর এইটুকু হবে আমার এক্স প্রাইম এইটুকু হবে আমাদের ওয়াই প্রাইম ঠিক আছে আচ্ছা 
এখন এই অক্ষ থেকে যেহেতু আমি মাপবো তাহলে আমার এই অক্ষ এখন কত কোন উৎপন্ন করছে আমার এইটুকু জানতে কত কোন উৎপন্ন করছে পুরাটা থিটা এই নিচের টুকু আলফা তাহলে এই কোনটা হবে থিটা মাইনাস আলফা তাই তো নাকি स्थाना बसाय 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 गुणा कलफा रोटेटेड स्थानी मान बसाय बसाते रोटेटेड कर दिल
परिवर्तन चित्र चले जाए कहनी मन रखते चित्र चले गई नर्माल करते चान इक्शन बनाते चाहिए मैं सोजा कर फिलते चाहिए से क्षेत्र में फर्मुलाज हो जगह मान बसाय मान दूटा बसाय कन्फ्यूज मन रखबो कि मन रखा खूब इजी ख्याल कस प्रथम मान बसाइले मान बसाइले प्रथम मैं वाई प्रथम एक्स प्रथम हम पर वाई बस प्रथम हम पर ठीक है क्षेत्र में माइनस वाई प्लस वाई क्षेत्र में माइनस माइनस रोटेट करते So, डिग्री समीकरण निर्णय 
ঘুরায় যে নতুন পজিশন পাবো সেই পজিশনে পরাবৃত্তটা সমীকরণ কি হবে এটা সে আমার কাছে জানতে চাইছে ঠিক আছে ওকে সো আমি যদি এটার চিত্রটা খেয়াল করি তাহলে আমার আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে সে কি বলতেছে সো আমি চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি अक्षरता এবং এই অক্ষকে কেন্দ্র করে পরাবৃত্তটা থাকবে এইভাবে তাহলে এই হলো পরাবৃত্ত ঠিক আছে তাহলে নতুন পজিশন হবে এইটা এই হবে পরাবৃত্ত এখন আমি তাহলে কি করব ভাইয়া কিভাবে অঙ্কটা করব তখন বলা হলো তোমায় কি করতে বলছে নর্মাল পজিশন থেকে নর্মাল পজিশন মানে জিনিসটা এক্স অক্ষ বরাবর ছিল নর্মাল পজিশন বলতে অক্ষ অক্ষের পজিশন বুঝাচ্ছি যেগুলো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর থাকবে সো এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর ছিল তাকে আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে ঘুরাইতে চাচ্ছি তার মানে আমি নর্মালকে ঘুরাইতে চাচ্ছি তাহলে নর্মালকে যদি আমি ঘুরাইতে চাই তখন আমি এক্স এর জায়গায় এই মান বসাবো ওয়াই এর জায়গায় এই মান বসাবো আলফাটা জানা লাগবে এই আলফাটাই হইলো তুমি কত কোণে ঘুরাচ্ছ সেটা তার আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে ঘুরাচ্ছি তাহলে যেহেতু আমি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে ঘুরাচ্ছি তাহলে আমি এক্স এর জায়গায় বসায় দিব এক্স প্রাইম কস ফর্টি ফাইভ এক্স হবে মাইনাস ওয়াই প্রাইম সাইন ফর্টি ফাইভ এটা বসায় দিব ফর্টি ফাইভ এর মান কত ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এক্স বাই রুট টু মাইনাস ওয়াই প্রাইম বাই রুট টু এই পুরা জিনিসটা এক্স এর জায়গায় বসায় দিব আচ্ছা একইভাবে ওয়াই ওয়াই এর জায়গায় বসে যাবে ওয়াই প্রাইম কস ফর্টি ফাইভ जगहटाइम मान बसाइड कमे देख <laughs> y prime square minus 4 root 2 x prime plus 4 root 2 y prime equals to 0. So, it is the same as the same rotated equation. J equation is rotated. We are going to say, 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 we are তখনই আমি বুঝে যাব যে ওই চিত্রটা আসলে রোটেটেড চিত্র তাহলে ওটার যে চিত্রটা হবে ওই ওই কোনিক্স এর যে চিত্রটা আঁকতে হবে ওই চিত্রটা রোটেটেড চিত্র হবে এই যে দেখেন বাঁকা চিত্র এই যে ফর্টি ফাইভ কোনে ঘুরাই দিচ্ছেন ঘুরাই দিলে বাঁকা চিত্র হয়ে গেছে ঠিক আছে 
এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা দীঘাত সমীকরণ চলে আসছে এক্স প্রাইম স্কোয়ার টু এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম ওয়াই প্রাইম স্কোয়ার কারণ এক্স স্কোয়ার থাকতেছে ওয়াই স্কোয়ার থাকতেছে আবার টু এক্স এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে এটা যে পরাবৃত্ত সেটা কিন্তু আমরা শিখে আসছি কেমনে প্রমাণ করতে হয় মনে আছে ठीक चले आगे हिस्ट्री तो रोटेट कर घुरानो समीकरण घुरानो सोजा कर फिलते घुरानो टाइम सोजा कर घुरानोटर रोटेट कर 
তাহলে আসো আমি এখন তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে বের করতে চাই যে এই ইকুয়েশনটা কত কোণে রোটেট করছে এইটা তাহলে tan 2 alpha 2h 2h মানে xy এর সহগ সেটা হচ্ছে 2 আর a minus b এই দেখো 2h ডিভাইডেড বাই a minus b a minus b মানে x square y square সহগ সো x square সহগ হচ্ছে ভাইয়া 1 y square সহগ আমি দেখতে পাচ্ছি 1 সো আমার চলে আসছে 2 by 0 2 by 0 মানে ইনফিনিটি তাহলে tan 2 alpha মান আসছে ইনফিনিটি তাহলে tan 2 alpha যদি ইনফিনিটি হয় তাহলে আমরা জানি tan কত ডিগ্রি মান ইনফিনিটি ভাইয়া 90 ডিগ্রি মান ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি কে আমরা লিখতে পারবো tan 90 তাহলে tan tan চলে গেল 2 alpha 90 তাহলে alpha কত 45 এই যে শেষ পেয়ে গেছি যে এই ইকুয়েশনটা কত কোণে রোটেট করছে এবং দেখো আসলে কিন্তু 45 কোণে রোটেট করছিল কারণ আমরা ওইটা ধরে অঙ্ক করছিলাম এই যে 45 কোণে কিন্তু যখন তোমাকে খালি রোটেটেড দিয়ে দিবে রোটেশনটা দিয়ে দিবে তখন তো তোমার বোঝার উপায় নেই সো তখন তুমি এই সূত্র দিয়ে বাই করে ফেলবা যে কত কোণে রোটেট করছে সে সো আমি এখন বুঝে গেলাম যে ভাই 45 ডিগ্রি কোণে রোটেট করছে সো আমি এখন কি করব এই পুরো ইকুয়েশনটাতে আবার মানটা চেঞ্জ করব নরমাল বানাবো নরমাল বানানোর জন্য কি করতে হবে এবার খেয়াল করো নরমাল বানানোর জন্য এই যে এই সূত্রে বসাইতে হবে x প্রাইম এর জায়গায় x cos alpha প্লাস এখন প্লাস হবে x এর জায়গায় প্লাস হবে আর y প্রাইম এর জায়গায় सेम কাহিনী মাইনাস হবে ওকে সো আমরা এটা লিখে নি দেখি আমরা এই সমীকরণটা আবার নরমাল বানাই ফেলে ঠিক আছে ওকে বারবার উপরে উঠা লাগতেছে সো সমীকরণটা আমি আবার এখানে লিখতেছি আমাদের আসছিল x প্রাইম 2x প্রাইম y প্রাইম y প্রাইম স্কয়ার তাই তো নাকি जगह cos 45 plus y sin 45 তার মানে x প্রাইম এর জায়গায় বসে যাবে x রুট 2 plus y রুট 2 এই পুরোটা বসে যাবে আর y প্রাইম এর জায়গায় হবে y cos 45 minus x sin 45 তাহলে y by root 2 x by root 2 ঠিক আছে ওকে আসো বসাই বেশ বড় কাজ ধৈর্য ধরে করতে হবে আসেন তাহলে x প্রাইম এর জায়গায় এই পুরোটা x বাই √2 y বাই √2 হোল স্কয়ার প্লাস 2 x প্রাইম এর জায়গায় এই পুরোটা y প্রাইম এর জায়গায় এই পুরোটা তাহলে x বাই √2 y বাই √2 ইনটু y বাই √2 माइनस एक्स बाय यू ओके ये पहुँचे वाई प्राइम होल्ड्स पे तो वाई प्राइम होल्ड्स पे माने होते हैं वाई बाय यू टू एक्स बाय यू टू होल्ड्स पे ओके ये पहुँचे माइनस फोर रूट टू एक्स प्राइम तो ले माइनस फोर रूट टू एक्स प्राइम एक्स प्राइम में जगह हो गई एक्स बाय यू टू वाई बाय यू टू � बुजाई गुण दीब तक देखो ए प्लस माइनस चले जाए माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू 
তারপর এইটা হোল স্কয়ার করে দিব এখন তাহলে এটা হোল স্কয়ার করলে y স্কয়ার বাই 2 মাইনাস 2 তে চলে যায় xy প্লাস x স্কয়ার বাই 2 আচ্ছা আর এখানে এই যে এটা গুণ দিয়ে দিলে এটা গুণ দিয়ে দিলে 4 √ 2 এর সাথে √ 2 চলে যায় তাহলে মাইনাস 4x মাইনাস প্লাস না সরি এটা আমরা হবে মাইনাস 4y একই ভাবে এখানে গুণ দিলে √ 2 √ 2 চলে যায় তাহলে প্লাস 4y মাইনাস 4x ইকুয়াল টু 0 ওকে সো এবারে সো এখন আমাদের মহা উৎসব কাটাকাটি মহা উৎসব xy xy চলে যাচ্ছে এখানে আছে দেখো 2 এর সাথে মাইনাস x স্কয়ার তাহলে মাইনাস 2x স্কয়ার আর এখানকার x স্কয়ার x স্কয়ার দুটো x স্কয়ার চলে যাবে তাহলে x স্কয়ার x স্কয়ার দুটো x স্কয়ার মাইনাস চলে যাবে ওকে একই ভাবে মাইনাস 4y 4y চলে যাবে তাহলে আমাদের ফাইনালি কি থাকছে আমাদের ভাইয়া ফাইনালি এখানে একটা y স্কয়ার এখানে দুইটা y স্কয়ার মানে তিনটা y স্কয়ার এখানে একটা y স্কয়ার চারটা y স্কয়ার থাকছে তাহলে চারটা y স্কয়ার বাই 2 থাকছে আচ্ছা আর হচ্ছে এখানে মাইনাস 4x মাইনাস 4x সো মাইনাস এ মাইনাস এ 8x থাকতেছে ওকে সো এখন আমরা বুঝে গেছি কি করতে হবে এটা দিয়ে এটা কাটাকাটি করলে এখানে আসে 2 সো 2y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 8x y স্কয়ার ইকুয়ালস টু 4x ডান এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল ইকুয়েশন ঠিক আছে ओके सो पूरा जिनिस्टा भैया आई एक बार तू रिपीट कोई तो लाइफ में प्रोसेस का धोए फलते पार बैन शेटा होल्लो जब भाई आम्रा फर्स्टे एक टू मंद देख सी जब रोटेट कोल्ले अशोले की धोने कोई वर्तन आशे सो आम्रा देखते पहले हम जब रोटेट कोल्ले कॉज़ल फस एनल पर साथे एक्स वाई एक टा सम्पूर्ण को आ এ জিনিসটা বুঝাই হলো রোটেটেড থেকে যদি আপনি নরমাল বাই করতে চান তাহলে x প্রাইম y প্রাইম এর মানটা x y দিয়ে বসানো যাবে আর যদি আপনি নরমাল থেকে রোটেট বানাইতে চান তাহলে জাস্ট চিহ্ন উল্টায় যায় প্যাটার্নটা सेम থাকে দেখেন প্যাটার্নটা কি প্রথমে cos পরে sin যেটা বের করতে চান সে হবে প্রথমে x বের করতে চাইলে x হবে প্রথমে y বের করতে চাইলে y হবে প্রথমে ঠিক আছে আর বাকিটা ওইখানে আর নরমাল থেকে বাই করতে গেলে মাইনাস সো যে কোনো একটা মনে রাখবেন যেমন আমি নরমাল একটা মনে রাখি এই যে নরমাল থেকে রোটেট নরমাল থেকে রোটেট করতে হলে x এ মাইনাস তাহলে কি হবে তাহলে দেখেন রোটেট থেকে নরমাল করতে হলে x এ প্লাস উল্টাটা বুঝতে পারছো সো দুইটাই মনে রাখতে যাও না যে কোনো একটা মনে রাখবা তাহলে হয়ে যাবে সো যখনই তোমাকে কেউ বলবে যে ভাই রোটেট করেন তখন তুমি জিজ্ঞেস করবে যে ভাই কত কোণে রোটেট করব তাহলে যে কোণটা বলে দিবে সেটা হবে আলফা তখন তুমি সূত্রে বসায় দিবা তাহলে তুমি এখন নরমাল কে রোটেট করতেছো তাহলে x এ মাইনাস ঠিক আছে x এ মাইনাস cos এর সাথে x থাকবে তাহলে তুমি x এর জায়গায় মান পেয়ে গেছো y এর মানটাও বাই করছো এই x আর y এর মানটা রিপ্লেস করে দিবা রিপ্লেস করে দিলে তোমার এই রোটেটেডটা ইকুয়েশন চলে আসবে যে রোটেটেড ইকুয়েশন চলে আসছে ঠিক আছে এখন রোটেটেড ইকুয়েশনে x y যুক্ত পদ থাকবে তাহলে আমি বুঝে যাব এটা রোটেশন হইছে তারপর কি হবে এখান থেকে এখন যদি তোমাকে উল্টাটা বের করতে বলে যে ভাই রোটেশন দেওয়া আছে আপনি এখন সোজা করে ফেলেন তাহলে সে ক্ষেত্রে তো আমাকে অ্যাঙ্গেল বলে দিবেন তাই না সো অ্যাঙ্গেল না বললে তখন অ্যাঙ্গেল বের করার সূত্র হলো এটা যে tan 2 আলফা সেটা হবে 2h ডিভাইড বাই a মাইনাস b এখান থেকে তুমি আলফা মান পেয়ে যাবে যেমন আমরা এই সমীকরণ থেকে আলফা মান পেয়েছি 45 45 পাওয়ার ফর ফর পর আমরা এখন উল্টাটা করছি উল্টাটা করছি মানে এখন x এ হবে প্লাস y এ হবে মাইনাস তারপর এই মানটা পুরো সমীকরণে রিপ্লেস করছি পরে হিসাব নিকাশ করে আবার দেখো নরমালে চলে আসছে একদম নরমাল চলে আসছে তাহলে এখন আবার ব্যাক করছে বুঝতে পারছো এই যে রোটেশন থেকে এখন আবার সে সোজা হয়ে গেছে এই যে সোজা হয়ে গেছে আবার ব্যাক করছে ঠিক আছে ওকে সো এখন যদি তোমাকে বলে যে ভাই আমাকে ধরেন এমন একটা অঙ্ক দিয়েছে ঠিক আছে আমি কেন বললাম যে বেশ ঝামেলা रोटेशन क्षेत्र আপনার ফারস্টে এইখান থেকে রোটেশনটাকে নরমাল ইকুয়েশন বানাইতে হবে সেই নরমালের জন্য সব সূত্র বসায় সবকিছু বাইক করবেন 
शीर्ष बिंदु कमक समीकरण करतेकेंद्र कत रोटेशन 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 फार्सटे सोजा बनाब सोजा बना रोटेशन सोजा बनाब सोजा सोजा बना की सूर्य बसाय एनसार बैक कर रोटेट कर दी फाइनल रोटेट कर समीकरण so, चार दिए भाग कर ले दूर मान दूर जेड जेड बिंदु मिले नहीं अनुजाईर जैगारोटेशन मान कि माइनस रोटेशन माइनस 
এইটাই হচ্ছে আমার এই যে এইটার জন্য এই বড়টার জন্য নিয়ম এই রোটেশনের জন্য নিয়ম প্রসেস বুঝতে পারছি বিশাল প্রসেস এর জন্য আমাদের ভর্তি পরীক্ষায় আসে না কিন্তু তোমরা জানতে চাইলে এই যে এভাবে মনে যেমন উপকেন্দ্র দুইটা সমীর স্থানাঙ্ক দিচ্ছ দিলে একটা উপবৃত্ত বা যে কোনো কোনিক্সে আমি যখন একটা স্পর্শ কাকি তাহলে সেই স্পর্শ করার শর্তটা কি
সো স্পর্শ শর্ত তো আমরা জানি যে একটা জায়গায় স্পর্শ হবে শর্তটা কি বলো স্পর্শ শর্ত হলো ডি এস ডি ইকুয়াল টু হবে 0 ঠিক আছে ডি ইকুয়াল টু হবে আমাদের 0 ওকে আমরা যেটা করব সেটা হলো ওই বিন্দু থেকে এখানে যদি স্পর্শক আঁকি সেই স্পর্শকের যে আমাদের নিশ্চায়ক যেটা আমরা ব্যাক করা শিখছিলাম সেই নিশ্চয়কটা শূন্য ধরে করতে পারি আবার এখানে কিছু বেশ কিছু শর্টকাট আছে তো শর্টকাট গুলো আমরা মনে রাখলে আমাদের জন্য অনেক অঙ্ক একটু ইজি মনে হবে ঠিক আছে তো বলা হলো যে শর্টকাট গুলোর জন্য যেভাবে শর্টকাটটা বলা হয় ঠিক সেভাবেই তোমার সবকিছু ধরতে হবে বা সেভাবে তোমার কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে এরপর যদি একটু ব্যতিক্রম চলে আসে সেই ব্যতিক্রম হইলে কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার জিনিসটা কাজ করবে না ঠিক আছে সেটা এগুলো মাথায় রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের শর্টকাটের জন্য মনে রাখবো যে স্পর্শক রেখা যে একটা রেখা যে হইতে হবে সেই রেখাটা হইতে হবে ওয়াই প্লাস টু এম এক্স প্লাস সি তাহলে এই রেখাটা এক নাম্বার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার এটা হলো বৃত্ত সো এটাকে বৃত্তকে স্পর্শ করলে তার জন্য কন্ডিশন হলো এটা এই জিনিসটাই যে এ স্কোয়ার কে তুমি যদি কমন নাও কমন নিলে যে বৃত্তের জন্য আমরা একটা ইয়ে পাইতাম না ওই বৃত্তের ওইটার জন্য তখন এটা ইয়ে করে ওই যে প্লাস মাইনাস এখান থেকে যদি তুমি কমন নাও তাহলে দেখো কমন নিলে চলে আসবে যে প্লাস মাইনাস এ রুট ওভার ওয়ান প্লাস এম এ স্কোয়ার তো অনেকেই বইতে এই জিনিসটা আমরা দেখছি তো ওইটাই আসলে এটা তো এইভাবে স্কোয়ার দিয়ে মনে রাখলে তোমার বাকিগুলোর সাথে এটা ম্যাচ করা এটা সুবিধা হয় बसाय दिल अनेक अंक इजी हो जाए मन कंडन गुखे दी सब निश्चय दिए बेर निश्चय दिए बेर कप्लाई कर
এবং খেয়াল করে দেখো ওই যে বৃত্তেরটার সাথে মিল আছে বৃত্তেরটার সাথে কি ছিল এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার আর এখানে ওই এ স্কোয়ার জায়গায় হইলো কি বলতো বি স্কোয়ার আচ্ছা একই ভাবে আমাদের যদি এখন বি বড় হয় তাহলে এম স্কোয়ারটা বি স্কোয়ার এর সাথে থাকবে ঠিক আছে এম স্কোয়ারটা তোমার বি স্কোয়ার এর সাথে থাকবে এই হলো পার্থক্য যদি আমাদের এখন বিটা বড় হয় আচ্ছা চার নাম্বার যদি আমাদের এখন অধিবৃত্ত হয় এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে একটা সরল লেখা ওয়াই প্লাস টু এম এক্স প্লাস সি সরল লেখার ফর্মেট কিন্তু এভাবে হইতে হবে এইভাবে হইলে তখন তুমি এখান থেকে এম আর সি এম আনটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই লেখাটা যদি এই অধিবৃত্তকে স্পর্শ করে তাহলে অধিবৃত্তকে স্পর্শ করলে সেক্ষেত্রে একই সূত্র तुलना कर सब क्या बराबर सबकि माइनस जिन कल मान ढाल साधारण स्पर्शक समीकरण समीकरण उभय के स्पर्श कर समीकरण प्रश्न स्पर्श करते हैं स्पर्श स्पर्श कर ले 
এখানে এ হচ্ছে এই যে ফোর এ কে চাপ দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এ তাহলে এখানে ফোর এ এখানে আছে এইট এ এটাকে চাপ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি টু তাই না তাহলে এখানে হবে আমাদের কি টোয়াইস এ তাহলে আমাদের সি ইকুয়ালস টু হবে টোয়াইস এ বাই এম ঠিক আছে কিনা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম এখন আমরা আমাদের যদি স্পর্শক বাইক করতে হয় তাহলে স্পর্শক একটা সরল লেখা সেই সরল লেখায় অজানা কয়টা জিনিস অজানা হলো দুইটা জিনিস এম এবং সি এবং আমার হাতে কয়টা ইকুয়েশন দেখো তো আমার হাতে দুইটা ইকুয়েশন তাহলে এই এই দুইটা সলভ করলে কিসে মান পাবো এম এবং সি এ মান পাবো এই এম আর সি এ মান বসায় দিলে আমরা স্পর্শকের সমীকরণটা পেয়ে যাবো गुण दिए दिल पावर फोर चलक दीघार चिंता कर चलक दीघार चिंता कर ले स्पर्शक समीकरण এই ধরনের অঙ্ক গুলা ক্ষেত্রে এই স্পর্শের কন্ডিশন গুলা মনে রাখাটা একটু ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন গুলা মনে রাখলে খুব ইজিলি করে ফেলা যায় আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাকে ওই বিশাল বড় নিয়মে করে ফেলতে হবে ঠিক আছে ওকে परीक्षा परीक्षा दीबाफिज